poddania, przeciw niepokojom i zmartwieniom. Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się mnie rozwiązuje trudne sytuacje. Oddanie się mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu, duszy, odwrócenie myśli od udręki i poddanie się mnie, bo tylko dzięki mnie poczujecie się, jak dziecko uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym mógł przenieść was na drugi brzeg. Mnie oddajcie to, co wami wstrząsa, co was boli bezgraniczny, te wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje i chęć powzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, aby zapobiec temu, co was trapi. Czegóż nie dokonuje, gdy dusza tak w potrzebach duchowych, jak i materialnych zwraca się do mnie, patrzy na mnie, mówiąc, Ty się tym zajmij, a przy tym zamyka oczy i uspokaja się. Dostajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je otrzymać. Otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy wasza modlitwa jest pełnym oddaniem się mnie. W cierpieniu prosicie, żebym oddalił je od was, ale w taki sposób, jak wy sobie tego życzycie. Zwracacie się do mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do waszych planów. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie Ojcze Nasz. Święć się imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie. Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twojego w nas i na świecie. Bądź wola Twoja, to znaczy, Ty decyduj. Ja wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Czy widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, że sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się poprawiać? Nie przejmuj się. Zamknij oczy i powiedz mi z ufnością, Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij. Powiadam Ci, że się zatroszczę, że interweniuję jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz, Ty się tym zajmij. Zapewniam Cię, że się o Ciebie zatroszczę. Sprzeczne z oddaniem się mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy 
i pozwólcie się ponieść nurtowi mojej łaski. Zamknijcie oczy i pozwólcie mi działać. Zamknijcie i nie myślcie o chwili obecnej, także odwróćcie myśli od przyszłości jako od pokusy. Oddajcie się mnie, uwierzcie w moją dobroć, a przysięgam wam na moją miłość, że kiedy z taką ufnością powiecie, ty się tym zajmij, ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę was, wyzwolę i poprowadzę. A gdy zmuszony jestem poprowadzić was drogą odmienną od tej, jaką widzielibyście dla siebie, wówczas pouczam was, noszę w moich ramionach, bo nie istnieje skuteczniejsze lekarstwo niż interwencja mojej miłości. Jednak troszczę się tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy. Jesteście bezsenni, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i moim zamiarom. O jak bardzo pragnę tego waszego całkowitego oddania się mnie, abym mógł was obdarować i jakże smucę się widząc, że jesteście niespokojni. Szatan do tego właśnie zmierza, aby was podburzyć, by oddzielić was ode mnie i od mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko mnie, spocznijcie we mnie, oddajcie mi się we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego pełnego oddania się mnie, a nie waszego zaufania do siebie samych. Wylewam na was skarby łask, kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie, lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest często zakłócany przez szatana. Żaden człowiek rozumiejący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród świętych. Na sposób boski działa ten, kto odda się Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz zamkniętymi oczyma duszy, Jezu, Ty się tym zajmij i odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość Twego umysłu utrudnia Ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach, czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość. Zapewniam was, że ja się o was zatroszczę. Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się mnie a zawsze będziecie odczuwać wielki pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie. Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą Jezu, ty się tym zajmij, nie lękaj się, ja się zatroszczę, a Ty błogosławić będziesz imię moje, nie dbając o siebie samego. Inne Twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się mnie. Zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej nowenny od tej. Och Jezu! Oddaję się Tobie, troszcz się o mnie Ty.